ഇനി എന്താണൊരു തെർമോ ഡയനാമിക് പ്രോസസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് കണ്ടു നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ അതായത് വൈ ആക്സിസിലെ പ്രോപ്പർട്ടി എയും എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ബിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ സി യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ അത് പോയിൻ്റായിട്ട് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കാം സി സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സോ സ്റ്റേറ്റ് വൺ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് വൺ ചേഞ്ചസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ടു ത്രൂ എ പ്രോസസ്സ് ഇതിനെയാണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുക സിസ്റ്റം ഈസ് സെറ്റ് ടു അണ്ടർ ഗോൺ എ പ്രോസസ്സ് വിൻ ഇൻ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ ഇതിനെയാണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുക ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു തെമോ ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ഒരു പ്രോസസ്സ് അണ്ടർ ഗോ ചെയ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്രോസസ്സ് വഴി ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ത്രീയിലെത്തി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ടൂയിലേക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴിയും സ്റ്റേറ്റ് ടൂ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ത്രീയിലേക്ക് വേറൊരു പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് സിസ്റ്റം മാറുന്നത് കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇത് തെമോ ഡൈനാമിക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഫിഗർ കാണാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അസംബ്ലിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലെയും പ്രഷർ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്തു അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഇപ്പോൾ ടെൻ ബാർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്തത് നൗ യു ആർ കംപ്രസിങ് ദ സിസ്റ്റം ഈ പിസ്റ്റണെ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ഗെറ്റ് കംപ്രസ്ഡ് ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലും റൈറ്റ് എൻഡിലും പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സെയിം പ്രഷർ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം പ്രഷറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ കോസി സ്റ്റാറ്റിക് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ പിസ്റ്റൺ സഫിഷ്യൻ്റ്ലി സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും സെയിം പ്രഷർ കിട്ടില്ല കാരണം ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ സൈഡിലുള്ള എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് കംപ്രസ്ഡ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദീസ് ഔട്ടർ സെക്ഷൻ ഈ ഔട്ടർ സെക്ഷനിലുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്നർ സെക്ഷനിൽ കംപ്രസ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രഷറും ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രഷറും ആണ് സാധാരണ റീഡിങ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പിസ്റ്റൺ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി സ്ലോ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ ത്രൂ ഔട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പി വി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു നീഡ് സി എനി ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടു ഡിഫൈൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഷറും വോളിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ദ ഈ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഫ്രം വൺ ടു ടു അപ്പോൾ ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം ഇക്വിലിബ്രേറ്റിലാണ് അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സോളിഡ് ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനിയൊരു നോൺ കോസി സ്റ്റാറ്റിക് കംപ്രഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു നോൺ കോസി സ്റ്റാറ്റിക് കംപ്രഷനിൽ സിമിലർലി നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അസംബ്ലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ബിഫോർ കംപ്രഷൻ നിങ്ങൾ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ബാർ ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ടെൻ ബാർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോൺ കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി സ്പീഡ് ഒരു കംപ്രഷനാണ് സ്ലോ ആയിട്ടല്ല കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ മോളിക്യൂൾസ് കൂടുതൽ കംപ്രസ്ഡ് ആവും കമ്പയർ ടു ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ പ്രഷർ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫോർട
നമ്മൾ ഇൻ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ പ്രഷർ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അറിയില്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻസ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അൺസേർട്ടൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻസാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സഫിഷ്യൻലി സ്ലോ പ്രോസസ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഈ കേസ് ഓർത്താൽ മതി ഇതിനെ നിങ്ങൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ സിസ്റ്റം ത്രൂ ഔട്ട് ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നേയില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പി വി ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോസസ്സിനെയും നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫൈൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കാം പ്രഷർ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ടെം പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് എ ഇതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി സ്റ്റേറ്റ് ബിയിലേക്ക് സിസ്റ്റം മാറുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ് എ ടു സ്റ്റേറ്റ് ബി ദെൻ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു എഗെയിൻ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു എ ഇതിനെയാണ് ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബിയിലേക്ക് പോയി ബിന്ന് എഗെയിൻ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു എ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ഇനി ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഇതൊരു കൺട്രോൾ വോളിയാണ് ഇതൊരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ വോളിയം സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സി ദിസ് ഇസ് ദ കൺട്രോൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് കൺട്രോൾ വോളിയം നിങ്ങൾക്ക് മാസ് അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മാസ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സി ഇനിഷ്യലി ദിസ് ടൈം ഇസ് ഗിവൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതൊരു ഇക്വിലിബ്രേറ്റിലാണ് അല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഈ കൺട്രോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ മിഡിലിൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ഈ പോയിൻറ്റിൽ ടു ഫിഫ്റ്റിയും അതായത് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഇതിനെയാണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൽ നോട്ട് വേരി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം നിങ്ങൾ പല പോയിൻറ്റിലും പല ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രേറ്റിലാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് വേരി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം വിൽ ബി സോ ഇതിനെയാണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഡി ഇ ബൈ ഡി ടി ഷുഡ് ഓൾസോ ബി സീറോ അതുപോലെ മാസ് ഓഫ് ദ കൺട്രോൾ വോളിയം ഷുഡ് നോട്ട് വേരി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതായത് ആ നിങ്ങൾ ഈ കൺട്രോൾ വോളിയത്തിലെ മാസ് കൂടാനോ കുറയാനോ പാടില്ല വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മിങ് ഇൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് അപ്പം മാസ് കമ്മിങ് ഇൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ മാസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും എനർജി മാസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതെല്ലാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് വേരി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പവർ പ്ലാൻസ് ടെർബൈൻസ് കമ്പ്രസർ റിഫ്രിജറേഷർ ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി 